大的气息，这是用来查验我的吗？可是我的尸骸要决堤了。师傅，凌烟阁中究竟有些什么东西？里面有一些画。画。大周太宗皇帝登基之后，第一道圣谕便是建造凌烟阁，并让化神吴道子将所有功臣都绘成画像，以功绩大小论序悬挂阁中，供天下人永世敬仰。天改命的秘密，就隐藏在这些画像中。这些画像虽然每幅都是不世出的珍品，但也只是人间凡物，更没有隐藏什么秘密。那为什么？你要找的东西不是在画像里，而是在第八幅画像右边。计时开始了，要快！这是主石林。机关所，是。从今天起，你要精研此物，必须能在最短的时间内解开最复杂的组合。究竟什么是命运？每个修道者与世界发生关联的最初，便是确定属于自己的命星。所以，对于修道者来讲，命运就存在于我们头上的那片星空。每一颗命星与周遭星域中的其他人的命星都会发生关系，而每一片星域又与整个星空互相联系。于是，每颗命星都有了属于自己的联系和轨迹，而你的命星所有联系和轨迹的总和，就是你的命运。改变自己命星的位置和亮度，使之与整个星空发生新的联系，即所谓逆天改命。可是，亿万年来无数观星者留下的记录证明，星辰的位置和亮度永世不移。更不要说身处人间，而身手疑心了。难道真的有人成功过？等你拿到王之策的那本笔记，也许就能找到答案。为什么师傅
会知道这么多不可能为人所知的事迹。他究竟是什么人？又是谁？当年竟然能瞒过太宗皇帝和无数工匠大臣，在凌烟阁藏下这样的秘密？你是王之策，准确的说，我是王之策留在笔记中的一缕清魂。你早知道我今天要来，难道你知道我是谁？既是机缘，自有天意。你终究会知道一切，但不是今天。王前辈，我来这儿想请教的是，世上真的有改变命运这样的事吗？逆天改命吗？真的有人成功过吗？我自幼家境贫寒，生性木讷，只喜欢读书。平生最大的心愿就是进入天道院，阅尽天下卷籍。进京途中，我曾寄居天梁郡，偶然认识了当时的太守，后来的大周太祖，还有周都夫和太祖次子齐王殿下。那时天下大乱，群雄并起，但天梁郡。只是一个弱小平庸的地方，尚能偏安一隅，夹缝中求生。后来，我终于来到了京都，靠近了天道院，并且，我遇到了陈儿。可惜好景不长，很快京都被围，前朝的命数已尽，而率领大军围攻京都的，竟然是齐王殿下。这时我才知道，就在我离开天梁郡的这段时间里，原本庸碌弱小的太祖，竟然强势崛起，并且得到了国教的全力支持，带领大军东出祁山，很快便统一天下，建基大周。以常情来看，这简直比奇迹还要奇迹，确实不可思议。难道？所以当时就有传说，太祖之所以能一飞冲天，就是因为国教教宗用秘法逆天改命，将太祖的命星变成了地形。哦。但太祖也为此付出了惨重的代价。只能留下一子以传血脉，其余诸子则要全数向星空献祭。原本这与我也并无关系，可是陈儿因为忍受不了平淡如水的生活，终究还是离开了我。从此。我便在天道院潜心修行，想让自己能平静些。不料，有天夜里弄出的动静有点大，结果惊动了很多人。一夜巨星，于是莫名其妙的我成了京都的名人。直到那天，齐王来找我，从此，我被迫进入了我不想进入。也不曾喜欢过的那个世界，他是为了太祖星空献祭之事而来。你确实慧根深重，可惜现在想起来，齐王真是很了不起的一个人。他没有接受命运的安排，而是以冷血强大的姿态走到了命运的前面，开始决定他人的命运。他没有等着被太祖选择。而是代替太祖做出了选择，杀光了所有的亲兄弟，只给太祖留下自己这么一个儿子。您也参与了百草园之变。齐王来找我，确实是想让我帮他。
，但是我没有答应，所以他把我软禁在了深宫，让我陪着已经被他废黜的太祖。哦，应该叫太上皇了，因为当晚齐王便已继承大位，成了太宗皇帝。啊，后来太祖皇帝魂归星空，陛下也许是想起了旧情。让我做了北征魔族的副帅，这一次我是义不容辞。很幸运，我们胜利了，魔族大败，退回雪老城，再不敢南下一步。这又是一个和太祖逆袭天下一样奇迹中的奇迹。一直以来，人类都在魔族的压迫下苟延残喘，太宗也在他们的手上经历了无数次惨败。直到北征之前，也看不出有任何获胜的机会。难道这又是逆天改命的结果？嗯，特别是在太宗下旨建造凌烟阁之后，这个传言达到了顶峰。传说这次太宗向星空献祭的，便是这二十四位助他平定天下功臣的灵魂。凌烟阁，便是祭坛。诡异的是。凌烟阁建成之后，这些名臣真的开始陆续死亡，半年中便死了十七位。特别是大将秦仲，在弥留之际，竟然向为他诊病的季道人证实，这个传说确实是真的。师傅，你可信？我不信，我不相信有命运这种东西，所以也没有什么逆天改命。我。为什么？因为我就是这二十四个人之一，我的经历就可以彻底粉碎这个传言。而且，作为北征魔族的副帅，我最清楚人类为什么能战胜魔族，在于国势，在于明君，在于万民用命，亦在于魔族多年受灾和内乱。这和逆天改命有什么关系？太祖当年能得天下，也是同样的原因。凌烟阁上二十四功臣献祭星空，在我看来，那不过是陛下的帝王手段。君要臣死，臣不得不死罢了。国、啊、教的人就要来了，可我的疑问还没有解答。前辈，啊、命途就在我们自己的脚下，只看你怎么走，怎么选择自己的位置。想想太宗陛下当年的百草园之变吧，没有命运，只有选择。前辈，前辈，记住，位置是相对的，位置是相对的。那是我的命心。
这里是我体内的小天地，星辉，全部都是星辉